அனைவருக்கும் வணக்கம் பதினொன்று ஜூன் இரண்டாயிரத்தி இருபது வியாழக்கிழமை இன்றைக்குரிய செய்தியாக நமது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மத்திய நிதியமைச்சர் திரு நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் சில அறிக்கைகளை வெளியிட்டுள்ளார் தமிழகத்திற்கு மத்திய அரசு ரூபாய் எண்ணூற்றி பதினாலு கோடி நிதி ஒதுக்கீடு அப்படின்னா இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த மாதிரியான பேரில் வந்து ஒதுக்கீடு பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இம்பார்ட்டண்டான நியூஸு ஒரு சொட்டு நீரில் அதிக விளைச்சல் ஒரு சொட்டு நீரில் அதிக விளைச்சல் என்ற துணை திட்டத்திற்கு மத்திய அரசு இரண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தொன்றில் நிதியாண்டிற்கான ரூபாய் நான்காயிரம் கோடி கோடியை ஒதுக்கியுள்ளது என்ன திட்டத்தில் ஒரு சொட்டு நீரில் அதிக விளைச்சல் அதற்கு அடுத்தபடியாக குறுநீர் பாசன நிதியம் ஒன்றை உருவாக்கி இதற்கு ரூபாய் ஐயாயிரம் கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது குறுநீர் பாசன நிதியம் அப்படிங்கிறத ஒன்றை உருவாக்கி இதில் ஐயாயிரம் கோடி வந்து ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமது மத்திய நிதியமைச்சர் திரு நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் வெளியிட்டுள்ளார் அதற்கு அடுத்தபடியாக இந்த எங்கிட்ட ஒரு இந்த சைடு இந்த பக்கமும் ஒரு நியூஸ் பாருங்களேன் பெட்ரோல் டீசல் விலை நான்காவது நாளாக உயர்வு ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதை பற்றின சில தகவல் நம்ம பார்க்க விருக்கிறோம் பின்னாடி உள்ள செய்திகளில் பார்ப்போம் மேக்கே தாட்டு அணை விவகாரத்தை எழுப்ப தமிழகம் எதிர்ப்பு இந்த மேக்கே தாட்டு அணை மேக்கே தாட்டு அணை பாருங்கள் தில்லியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா புதன்கிழமை என்ன நடந்துச்சுன்னா காவிரி நதிநீர் மேலாண்மை ஆணைய கூட்டம் வந்து நடந்துச்சு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மேக்கே தாட்டு அணை விவகாரத்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா விவாதிப்பதற்கு தமிழகம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஏன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா இந்த மேக்கே தாட்டு அணை வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்தெந்த மாநிலங்களுக்கு இடையே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாடு கர்நாடகம் கேரளம் புதுச்சேரி ஆகிய மாநிலங்களின் பொதுப்பணித்துறை செயலாளர்கள் மற்றும் உறுப்பினர்கள் அந்தந்த மாநிலங்களில் இருந்தவாறு கலந்து கொண்டனர் ஸோ இவங்களுக்கு நடுவில் தான் இந்த காவிரி நதிநீர் மேலாண்மை அந்த தண்ணீர் கிடைப்பு சம்மந்தமான சில கருத்து வேறுபாடுகள் நிலவிக்கிட்டு இருக்கு யாருக்கு நடுவில்னா தமிழ்நாடு கர்நாடகம் கேரளம் புதுச்சேரி அதற்கு அடுத்தபடியாக ஏன்னா ஏற்கனவே வந்து பார்த்திங்கன்னா காவிரி நதிநீர் மேலாண்மை வந்து இவ்வளவு அளவு வந்து தண்ணீர்களை அணு கொடுக்கணும் அப்படி சொல்லியும் வந்து அதற்கு கர்நாடகம் கொடுக்க மறுத்தது அப்படிங்கிற மாதிரியா அதனால் அதை பற்றின அந்த பேச்சுக்களுக்கு வந்து தமிழகம் எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதற்கு அடுத்தபடியாக வந்து பாருங்கள் தற்போது கரோனா காலத்தில் தமிழக முதல்வர் கடந்த மார்ச் பதினாறாம் தேதிய என்ன சொன்னாங்கன்னா தேசிய துப்புரவு பணியாளர்களை தூய்மை பணியாளர்கள் பணியாளர்கள் என்று குறிப்பிட்டார் ஸோ பாருங்கள் எல்லாம் பாருங்கள் எப்போ அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மார்ச் பதினாறில் தான் தேசிய துப்புரவு பணியாளர்களை தூய்மை பணியாளர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறிப்பிட்டிருந்தா யார் நமது முதல்வர் அவர்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க விஷயம் அதற்கு அடுத்தபடியாக பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டு கல்வெட்டு கண்டுபிடிப்பு ஸோ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் உத்திரமேரூர் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கல்வெட்டு ஒன்று கிடந்ததாகவும் அந்த கல்வெட்டு வந்து பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்ததாகவும் இதில் வந்து அதிகப்படியான குறிப்புகள் இல்லை ஆனால் கேட்பாரட்டு கற்குவியலுக்கு அடுகளில் கிடந்ததாகவும் இது வந்து சோழர் காலத்து கல்வெட்டாகவும் சில குறிப்புகள் வந்து இதில் எழுதப்பட்டுள்ளது ஸோ அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா காஞ்சிபுரம் உத்திரமேரூர் ஓகேவா அதற்கு அடுத்து சிஏ படிப்பு அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு இளைய அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு இலவச இணைய வழி பயிற்சி தொடக்கம் இது என்னென்ன பேரில் தொடங்குறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து நமக்கு சொல்ல போகிறோம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மூன்று மாத பயிற்சி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வெபினார் மூலம் நடைபெறும் இந்த வகுப்புகள் எந்த அமைப்பு மூலியமாக நடக்குது பாருங்கள் வெபினார் அப்படிங்கிற மூலியமாக இந்த வகுப்புகள் வந்து நடைபெறும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரியா இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்படி பதிவு செய்வது டபுள்யூ 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 டாட் ஐசிஐ ஆர்கனைசேஷன் அப்படிங்கிற தளத்தில் வந்து அவங்க வந்து பதிவு செய்யலாம் சரியா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நவம்பரில் தேர்வு எழுத விரும்பும் மாணவர்கள் இந்த வகுப்புகளில் இலவசமாக கலந்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதற்கு அடுத்தபடியாக ப்ளஸ் டூ வகுப்பு தேர்வு கூட நுழைவுச்சீட்டு ஆகியவற்றை இணைத்து ஸ்கேன் செய்து சர் சி கிளாஸஸ் அட் ஐசிஏஐ என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வைத்து பதிவு செய்யலாம் இந்த மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி பதிவு செய்யலாம்ங்கிற மூலியமாக அதையும் கொடுத்துருக்காங்க மூணாவதாக ஒரு மின்னஞ்சல் முகவரியும் குறிப்பிட்டிருக்காங்க என்னென்னா ஹெச்டிடிபிஎஸ் சர் காஃபிகாய் ஆர்கனைசேஷன் ஆஸ்பயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிஏ படிப்புக்கு அரசு வெளியிட்டுள்ள அந்த மின்னஞ்சல் முகவரிகள் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் மாணவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதற்கு அடுத்தபடியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழக முதல்வர் பொது நிவாரண நிதிக்கு ஒரு கோடி சொத்தாட்சியர் வழங்கினார் இதை எதுக்கான இந்த நியூஸ் பார்க்குறோம் அப்படின்னா சொத்தாட்சியர்னால் யார் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா சில சொத்துக்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேட்பாரற்று யாரும் வாரிச
ஸோ அந்த சொத்தாட்சியர் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு அமௌண்ட்டை கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதற்கு அடுத்தபடியாக அரசின் அனைத்து அலுவலகங்களும் மாதத்தின் இரண்டாவது சனிக்கிழமை மூடப்படும் அடையாறு புற்றுநோய் மையத்திற்கு ஐம்பத்தி ஒரு லட்சம் தமிழக ஆளுநர் ஒதுக்கீடு ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அடையாறு புற்றுநோய் மையத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரூபாய் ஐம்பத்தோரு லட்சம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழக ஆளுநர் வந்து ஒதுக்கீடு செஞ்சுருக்காங்க யாருன்னு நமக்கு தெரியும் பன்வாரிலால் புரோஹித் அவர்கள் அதுக்காண்டி தான் இந்த நியூஸை வந்து பார்க்குறோம் அதற்கு அடுத்த செய்தியாக தாயகம் திரும்பிய தமிழர்களுக்கு திறன் பயிற்சி தமிழக அரசு திட்டம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளிநாடுகள்லேருந்து தாயகம் திரும்பியிருக்காங்க அவங்களுடைய பயிற்சிக்கு ஏற்ப அவங்களுக்கு வேலை கொடுக்குறது ஸோ இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அந்த திறன் பயிற்சி அப்படிங்கிறவங்க வந்து எந்த இணையதளத்தில் பதிவு செய்யலாம் பாருங்கள் ஹெச்டிடிபிஎஸ் டபிள்யூ 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 டாட் டிஎன் ஸ்கில்ஸ் டிஎன் கவர்மெண்ட் இன் ஸோ திறன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இணையதளத்தில் தங்களை பதிவு செஞ்சுக்கலாம் இதன் மூலம் அவர்களுக்கு ஏற்ற அந்த திறமைக்குரிய வந்து வாய்ப்பு வந்து வழங்கப்படும் அப்படிங்கிற மாதிரி தமிழக அரசு அறிவிச்சிருக்காங்க அதற்கு அடுத்தபடியாக புதிய அத்தியாவசிய பொருட்கள் சட்டத்தை திரும்ப பெற வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம் ஸோ வந்து பாருங்கள் புதிய அத்தியாவசிய பொருட்கள் சட்டம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ரீசெண்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா உருளைகளிலேருந்து அத்தியாவசிய பொட்டிகள்லேருந்து நீக்கப்பட்டது அந்த மாதிரி பார்த்தோம் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த சில புதிய அத்தியாவசிய பொருட்கள் அப்படிங்கிற பட்டியலை வந்து பார்த்திங்கன்னா மத்திய அரசு தான் வந்து கொண்டு வந்துள்ளா கொண்டு வந்தாங்க இந்த மத்திய அரசு கொண்டு வந்து அந்த புதிய அத்தியாவசிய பொருட்கள் சட்டத்தை வந்து திரும்ப பெற வலியுறுத்தி வந்து தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கத்தை சேர்ந்து இந்த மாதிரி அவர் போராட்டம் நடத்துகிறாங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது ஸோ அதை பற்றி தான் இங்கே வந்து போட்டிருக்காங்க அதற்கு அடுத்தபடியாக இது நமக்கு தெரியும் கருணாவால் டி திமுக எம்எல்ஏ ஜி அன்பழகன் அவர்கள் மறைவு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அதற்கு அடுத்த செய்தியாக இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வஞ்சிக்கப்படுகிறோம் அப்படிங்கிற தலைப்பில் ஒன்று வெளியிட்டுருக்காங்க என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி பத்து ஜூனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெட்ரோலுக்கு இரண்டாயிரத்தி பதினாலு அக்டோபரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மத்திய அரசு வழங்கி வந்த மானியம் அகற்றப்பட்டது அதில் தொடங்கி கச்சா எண்ணெய் விலையை பொறுத்து நாள்தோறும் பெட்ரோல் டீசலின் விலையை நிர்ணயம் என்ற இலக்கு நிலைமைக்கு மாறியது நல்லா பாருங்க ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா முதல் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா இந்த பெட்ரோல் விலை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இரு நாடு முத வந்து பார்த்திங்கன்னா மத்திய அரசு மானியம் வந்து வழங்கியது அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா தொடர்ந்து வந்து அதனுடைய விலையேற்றம் இல்லை அதுக்கப்புறம் எப்படி மாறிச்சுன்னா மத்திய அரசு எப்போ மானியத்தை நிறுத்துச்சோ அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இரண்டு நாளைக்கு ஒரு முறை பெட்ரோலுடைய அந்த காஸ்ட் வந்து உயர்த்தலாம் அப்படின்னு மாதிரி இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி பத்து அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு அக்டோபர்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பெட்ரோல் டீசலுக்கான விலை வந்து பார்த்திங்கன்னா டெய்லி ஒவ்வொரு நாளும் உயர்த்தலாம் அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வந்து கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி கூட நியூஸ் பேப்பரில் பார்த்தோம் நான்காவது நாளும் பெட்ரோல் உயர்வு ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா நெல்லுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா குவிண்டாலுக்கு ஐம்பத்தி மூன்று உயர்வு அப்படின்னு பார்த்தோம் ஆனால் அது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ ஐம்பத்தி மூணு காசுகள் ஆனால் வந்து பெட்ரோலுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டெய்லி உயர்த்தப்படுகிறது விலை நிர்ணயம் அப்படிங்கிறத இங்கே குறிப்பிட்டிருக்காங்க அதற்கு அடுத்த செய்தியாக கடும் எதிர்ப்புகளுக்கிடையே அதிரப்பள்ளி நீர்மின் திட்டத்துக்கு கேரள அரசு அனுமதி இப்போ வந்து பாருங்கள் இந்த அதிரப்பள்ளி அப்படின்னா அந்த நீர் மூலியமாக வந்து மின்சாரம் எடுக்கிற திட்டத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே பல போராட்டங்கள் கேரளா நடந்துகிட்டு இருக்கு இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதில் நடைபெற்ற அமைதி பள்ளத்தாக்கு போராட்டத்தை போல ஸோ வந்து பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதில் வந்து ஒரு போராட்டம் நடந்துச்சு என்ன அமைதி பள்ளத்தாக்கு போராட்டம் அப்படின்னா ஸோ அந்த போராட்டத்தை போல் இதுக்கு வந்து எதிர்ப்பு வர பட்சத்தில் அது மாதிரி இது அமைஞ்சிருமோ அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப ஒரு அச்சம் நிலவிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது எங்கே கடும் எதிர்ப்பிடையே அதிரப்பள்ளி நீர்மின் திட்டத்துக்கு கேரள அரசு அனுமதி கேரள அரசு அனுமதி கொடுத்துருக்கு ஸோ அதற்காண்டி இந்த பதட்டம் நிடிக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதற்கடுத்து எல்லையில் அமைதி திரும்ப இந்தியா சீனா நடவடிக்கை ஸோ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும் பல நாள் பல நாட்களாக பேச்சுவார்த்தைகள் நடந்துகிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா கடந்த ஆறாம் தேதி நடைபெற்ற இரு நாட்டு அதிகாரிகளிலான பேச்சுவார்த்தை முடிவில் இரு நாடுகளின் தலைவர்கள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் ஏற்கனவே செய்து கொண்ட உடன்படிக்கை அமல்படுத்துவதற்கு முடிவு செய்யப்பட்டது ஸோ அந்த உடன்படிக்கை என்னென்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கையெழுத்திடப்படாத உடன்படிக்கை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி
சி ஜி தாமஸ் வைத்தியன் தலைமையில் பதினாறு போர் பதினாறு பேர் கொண்ட வல்லுநர் குழு அமைக்கப்பட்டது ஸோ இவர்களது தலைமையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பள்ளிகள் மறுபடியும் எப்போ திறக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பேசப்பட்டது முடிவு எடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதற்கு அடுத்தபடியாக நேபாளத்தில் உங்களுக்கு தெரியும் நேபாளத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவங்க வந்து எண்பத்தஞ்சு சதவீதம் பேர் இந்தியாவிலேருந்து திரும்பிடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு இந்த பிரதமர் கே பி சர்மா ஒளி மீண்டும் மீண்டும் வந்து இந்தியாவிலேருந்து வர கரோனா இந்த மாதிரியா சில விசித்திரமான தகவல்களை அவர் சொல்லிகிட்டே இருக்கிறாரு கருத்து வேறுபாடு நிலவிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது நேபாளத்துக்கு நமக்கு அதற்கு அடுத்து நிதி சார்ந்த சிறு தவறுகளை குற்றங்கள் பிரிவில் இருந்து நீக்க நிதியமைச்சகம் பரிசீலனை பாருங்கள் வங்கி கணக்கில் பணம் இல்ல பணம் இல்லாமல் காசோலை திரும்புவது பொதுவாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா பேர் கொஞ்சம் மிடில் கிளாஸ் எல்லாருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஏதாவது ஒரு கடையில் போய் வாங்கிட்டு அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு இப்போ பஜாஜ் ஃபின்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு நிறுவனத்தில் வந்து பே பண்ணுவாங்க அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாள் அவங்க பேமெண்ட் மிஸ் ஆனிச்சு அப்படின்னா அந்த செக்கு வந்து ரிவல்ஸ் ரிவல்ஸில் பவுன்ஸ் ஆகும் அப்படி பவுன்ஸ் ஆகும்போது அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டூ தௌ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்ட்டி ருபீஸ் பிடிப்பாங்க ஸோ அது இப்போலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு தடவை பவுன்ஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் பிடி பிடித்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை வந்து நடக்குது ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆகிறதுக்கு வங்கி கடனை திரும்ப செலுத்துவர்கள் மீது சர்பசி சட்டத்தின் கீழ் என்ன செலுத்துங்கள் சர்பாசி சட்டத்தின் கீழ் எடுக்கப்படும் நடவடிக்கை எல்ஐசி சட்டம் பிஎஃப்ஆர் பிஏ டிஏ சட்டம் ஆர்பிஐ சட்டம் என்ஹெச்பி சட்டம் வங்கிகள் கட்டுப்பாட்டு சட்டம் சீட்டு நிறுவனங்கள் சட்டம் உட்பட பத்தொன்பது சட்டங்களின் கீழ் நிதி சார்ந்த குற்றங்கள் என வகைப்படுத்தி நடவடிக்கை எடுக்க உதவும் சில பிரிவுகளை தளர்த்த பரிசீ பரிசீலிக்கப்பட்டு வருகிறது ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரியான பத்தொம்பது சட்டங்களின் கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா பரிசீலிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதில் முக்கியமான என்ன பார்த்திங்கன்னா சர்பாசி ச சட்டத்தின் கீழ் ஸோ அது கொஞ்சம் முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதற்கடுத்து எல்லை பிரச்சனை இந்தியா சீனா இடையே பேச்சுவார்த்தை ஏற்கனவே பார்த்தோம் தெலுங்கானாவில் மருத்துவர்கள் போராட்டம் அதற்கடுத்து ஆந்திர உயர்நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு தடை விதிக்க உச்ச நீதிமன்றம் மறுப்பு ஆந்திர உச்ச நீதி உயர்நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு தடை விதிக்க உச்ச நீதிமன்றம் மறுப்பு ஸோ நல்லா பாருங்கள் என்ன அது பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மாநில தேர்தல் ஆணையர் பதவிக்காலம் மூன்று ஆண்டுகளாக அந்த அரசு வந்து சொல்லி இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இல்லை அதை குறைக்க முடியாது அப்படின்னு அதற்கு அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த உயர்நீதிமன்றம் வந்து உத்தரவு பிறப்பிச்சிருந்துச்சு ஸோ இந்த மாதிரியான அந்த உத்தரவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை தடை விதிக்க உச்ச நீதிமன்றம் மறுப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலாக நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அவங்களுடைய ஐந்து ஆண்டுகள்லேருந்து மூன்று ஆண்டுகளாக குறைக்க வந்து பார்த்திங்கன்னா சில அந்த இது வாய்ப்புகள் குறைவுங்கிற மாதிரியாக ஆந்திர அரசுக்கு அவர்கள் தெரிவிக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறதையும் குறிப்பிட்டிருக்காங்க உள்நாட்டில் இராணுவ தளவாட உற்பத்திக்கு முக்கியத்துவம் ஸோ நல்லா பாருங்கள் இங்கே வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மத்திய உள்துறை இணையமைச்சர் ஜி கி ஜி கிஷன் ரெட்டி அப்படிங்கிறவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இதை சொல்கிறாரு ஸோ நமக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது மத்திய உள்துறை அமைச்சர் ஜி கிஷன் ரெட்டி அப்படிங்கிறது ஒரு செய்தி இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா எதன் மூலியமாக இது நடக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் சுயசார்பு இந்தியா ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா சுயசார்பு இந்தியா திட்டம் அப்படிங்கிற திட்டத்தை ஊக்குவித்து நமது உள்நாட்டிலே எல்லாத்தையும் வந்து உற்பத்தி இராணுவ தளவாணங்களை அமைக்கணும் அப்படிங்கிறது இவருடைய அந்த கருத்தாக இருக்கிறது ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் கணினி பாகங்கள் திருட்டு இருவர் கைது பாருங்கள் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்தியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உருவா உருவாக்கப்பட்டு வரும் முதல் விமானம் தாங்கி போர் கப்பல் அப்படிங்கிறது இந்த ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில முக்கியமான கணினி பாகங்கள் கடந்த ஆண்டு திருடு போனது தொடர்பாக இருவரை தேசிய புலனாய்வு அமைப்பினர் என்ஐஏ கைது செய்தனர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதில் என்னென்ன காணம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பத்து ஹார்ட் டிஸ்குகளும் மூன்று சிபியூக்களும் திருடு போயிடுச்சு இது சம்பந்தமாக ராஜஸ்தான் மற்றும் பீகாரை சேர்ந்த இருவர் வந்து கைது செய்யப்பட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது அதற்கு அடுத்தபடியாக இந்தியர்களின் குடியுரிமை விவகாரத்தில் யுஎஸ்சிஐஆர்எஃப் தலையிடுவதை அனுமதிக்க முடியாது நல்லா பாருங்கள் யுஎஸ்சிஐஆர்எஃப் அப்படிங்கிறது ஒரு அமெரிக்காவில் உள்ள ஒரு அமைப்பு அந்த அமைப்பு வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா பொதுவாக மதச்சார்பு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மதம் சம்பந்தமாக எங்கேயாவது பிரச்சனை அப்படின்னா அதில் வந்து தலையிட்டு அதை தீர்த்து வைக்கிறது இந்த அமைப்பு யுஎஸ்சிஐஆர்எஃப் ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவின் குடிமக்களின் அரசியலமைப்பு சட்ட உரிமைகள் குறித்து விவகாரங்களில் சர்வதேச மத சுதந்திரத்திற்கான
அதுக்கப்புறம் இந்த சுயசார்பு இந்தியா திட்டத்தை செயல்படுத்த ஏழு பணிக்குழுக்கள் நம்மளே பார்த்தோம் சுயமாகவே நம்ம எல்லாத்தையும் உருவாக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த சுயசார்பு இந்தியா ஓகே அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தோல்விகளை சந்திக்க இது பத்தொம்பது அறுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு அல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழகாக ஒரு பேச்சுவார்த்தை வந்து நிலவிட்டுருக்கு என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா மத்திய அமைச்சர் பாஜக மூத்த தலைவர் இவர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ரவிசங்கர் பிரசாத் அவங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பத்தொம்பது அறுபத்தி ரெண்டில் இந்தியாவை வந்து சீனா தோற்கடித்தது அந்த சமயத்தில் காங்கிரஸ் தான் ஆட்சியில் இருந்துச்சு ஸோ மறுபடியும் அப்படி நடக்கிறதுக்கு அந்த எல்லையில் பதற்றம் நிறுவதுன்னு ராகுல் காந்தி சொன்ன அந்த பேச்சுக்கு மறுபடியும் அந்த மாதிரி நடக்கிறதுக்கு இப்போ ஒன்றும் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் ஒன்றும் அந்த மாதிரி ஆட்சி இல்லை இப்போ இருக்கிறது திரு நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய ஆட்சி அப்படின்னு சொல்லி விமர்சிச்சிருக்கார் அதற்கு அடுத்த செய்தியாக நாகபுரியை முற்றுகையிட்ட வெட்டுக்கிளி கூட்டம் ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா மத்திய பிரதேசத்தில் உள்ள பெஞ்ச் புலிகள் காப்பகத்திலிருந்து ஸோ இதுதான் வந்து முக்கியம் பெஞ்ச் புலிகள் காப்பகம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் மத்திய பிரதேசத்தில் இது இருக்குது ஸோ அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா மகாராஷ்டிரத்தின் நாகபுரி மாவட்டத்தில் வந்து வெட்டுக்கிளிகள் கூட்டம் வந்து வந்துச்சு அதை வந்து விரட்டினார்கள் அப்படிங்கிறது அது நமக்கு தேவையில்லாத விஷயம் அதற்கடுத்து ஏற்கனவே பல செய்திகளை நாம் ஆராய்ந்து வருகிறோம் அதற்கு அருகே அடுத்தபடியாக அறிகுறியற்ற காரணம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா உலக சுகாதார அமைப்பு ஒரு கருத்து தெரிவித்தது அதில் உள்ள ஒரு உறுப்பினர் ஒரு தெரிவித்தார் அப்படின்றாங்க அறிகுறியற்ற கொரோனானால ஆபத்து இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறிப்பிட்டிருந்தாங்க ஆனால் அதற்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வாஷிங்டனில் யார் அதற்கு எதிர்ப்பு தெ எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உலக சுகாதார அமைப்பின் கருத்து ஆதாரமற்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமெரிக்க கரோனா தடுப்பு குழு தலைவர் அந்தோனி ஃபாசி அப்படிங்கிறவர் விமர்சிச்சிருக்கார் ஏன் கேட்டிங்கன்னா இவர் சொல்கிறார் அதற்கான ஆதாரங்களும் எங்களிடம் உள்ளது ஸோ அறிகுறியற்ற கொரோனாவில் வந்து எந்தவித ஒரு பாதிப்பும் இல்லை அதிகமாக அப்படிங்கிறது தவறான ஒரு கருத்து அதை திரும்ப பெற வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து தெரிவிச்சிருக்கார் யார் அப்படின்னா அந்தோனி ஃபாசி அப்படிங்கிறவர் இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அமெரிக்க கரோனா தடுப்பு குழு தலைவராக இருக்கார் வாஷிங்டனில் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டார் மற்றும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐநா பொது சபை கூட்டத்தில் வீடியோ மூலம் தலைவர்கள் உரை இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது செப்டம்பரில் தான் நடக்க போகுது இதில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போது உள்ள தலைவர் ஐநா தலைவர் யார் இருக்காருன்னா திஜானி முகமது பாண்டே அப்படிங்கிறவர் இருக்கார் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எத்தனை நாடுகள் உறுப்பினர்களாக இருக்கிறார்கள் அப்படின்னா நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு நாடுகள் உறுப்பினர்களாக இருக்காங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் செப்டம்பர் மாதம் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி இதை வந்து தொடங்கப்படிய போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொடங்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கிறார்கள் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எழுபத்தி ஐந்தாவது ஒரு பொது சபை கூட்டம் அப்படிங்கிறதும் ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா காணொலி வீடியோ வாயிலாக முதல் முறையாக நடக்கப் போகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காரு அந்த தலைவர் இன்னும் நடக்கவில்லை நடந்தால் தானே அதற்கான அந்த இது இந்த மாதிரி நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம குறிப்பிட முடியும் அதற்கு அடுத்தபடியாக சிற்பிக்கு புதிய நிர்வாக இயக்குனர் பொறுப்பேற்பு ஸோ சிற்கி அப்படின்னா என்னென்னு பாருங்கள் இந்திய சிறு தொழில் குறு தொழில் நிறுவனங்கள் வளர்ச்சி வங்கியின் சிற்பி புதிய துணை நிர்வாக இயக்குனராக கவி சத்திய வெங்கடராக வெங்கடராவ் புதன்கிழமை பொறுப்பேற்கிறார்களா பாருங்கள் புதிய துணை நிர்வாக இயக்குனராக வி சத்திய வெங்கடராவ் அப்படிங்கிறவர் புதன்கிழமை பொறுப்பேற்றார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதற்கு அடுத்த செய்தியாக இன்னும் ஆங்கிலத்திலும் திருவள்ளிக்கேணி தான் உருமாறும் உருமாற்றம் பெறும் ஊர் பெயர்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த உரு உருமாற்றம் பெரும் ஊர் பெயர்கள் ஏ எந்த ஒரு அமைப்பு வந்து இதை பேரை வந்து உருமாற்றம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி துறைக்கு உட்பட்டு வரக்கூடிய ஊர் பெயர்களை மாற்றம் செய்வது தொடர்பாக உரிய நடவடிக்கைகளை எடுக்கவும் ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அந்த ஒரு பகுதியில் உள்ள ஊர் பெயரை வந்து மாற்றம் செய்யணும் அப்படின்னா அது அதற்குரிய அந்த ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி துறைக்கு உட்பட்டு தான் வந்து அதை மாற்றம் செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரிபிள்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க தெரியுமா இந்த ட்ரிபிள்கேன் அப்படிங்கிறது மறுபடியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா திருவள்ளிக்கேணி அப்படி தான் வந்து அழைக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ் வளர்ச்சி மற்றும் செய்தித்துறை செயலாளர் ம மகேசன் காசிராசன் வெளியிட்ட அரசாணை விவரம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொம்போதாம் ஆண்டிற்கான தமிழ் வளர்ச்சித்துறை மானிய கோரிக்கையில் அமைச்சர் பாண்டியராசன் வெளியிட்ட அமைப்பில் தமிழகத்தில் உள்ள ஊர் பெயர்கள் தமிழ் உச்சரிப்பை போன்று ஆங்கிலத்திலும் இருக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் இது ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம்தான் அதற்கு அடுத்தபடியாக ஆப்கானுடன் வணிகம் செய்ததற்கான ஆதாரம் கொடுமணலில் கண்டுபிடிப்ப
ஈரோடு மாவட்டம் சென்னிமலை அருகே உள்ள கொடுமணலில் ஸோ ஈரோடு மாவட்டம் சென்னிமலை அருகே உள்ள கொடுமணல் ஓகேவா அதற்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அகழ்வாராய்ச்சியில் நம்ம வந்து ஆப்கானிஸ்தோட தமிழகம் வாணிகம் செய்ததற்கான ஆதாரம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதற்கு உண்டான அந்த ஆப்கானிஸ்தானில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க பயன்படுத்திய அந்த கற்கள் இந்த தங்க நகைகள் ஆபரணங்கள் இதெல்லாம் வந்து கண்டெடுக்கப்பட்டது இரும்பு போன்ற அப்புறம் மற்றும் இரும்பு இரும்பு போன்று உபயோகப்படுத்தின பொருட்களும் தாளிகள் போன்ற பொருட்களும் அங்கே கிடைத்ததாக கூறப்படுகிறது நமக்கு இதில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஈரோடு மாவட்டம் சென் சென்னிமலை அருகே உள்ள கொடுமணல் அப்படிங்கிற இடத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இன்றைக்கு உள்ள செய்திகள் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கேள்விகள் அனைத்தும் உங்களுக்கு மிகவும் உபயோகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்புகிறேன் வழக்கமாக நம்ம ஒவ்வொரு நியூஸ் பேப்பரோட அதன் அருகிலே வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்கான அந்த எஸ்எஸ்சி இதற்கான கேள்விகளை இணைப்பது வழக்கம் அதுவும் இதற்கு அந்த அடுத்த பகுதியில் வந்து இதற்கு அடுத்து இந்த முடிவில் வந்து நான் இணைச்சிருக்கேன் ஸோ அதையும் பார்த்துக்கோங்க நம்ம சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்